Saudações, meu nome é Giovanni Braga e hoje vamos conversar com Eduardo Correia, advogado morador da Ilha do Príncipe. Eduardo, boa tarde, boa noite, bom dia. Fala pra gente da importância do Teatro Carmélia para as manifestações culturais da Grande Vitória. Giovanni, boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo o vídeo. O Centro Cultural Carmélia, a importância dele é porque no Carmélia está englobado não só o teatro, mas o cinema e a biblioteca. São, são três itens específicos hoje que mudam a vida de uma pessoa, a vida de uma criança, a vida de um adolescente, a vida de um jovem, a vida de um ser humano. E nós temos aí, Giovanni, em torno de 10 anos que o teatro, que o cinema e a biblioteca elas estão fechadas, paradas, por falta né, de uma um reforma, projeto, de uma estrutura, né? de um projeto que venha novamente fazer funcionar esse centro cultural. Olha, é até interessante, Eduardo, a gente mostrar um pouco da, da, das paredes. Vamos andando, Eduardo, para tentar mostrar os pedaços aqui que estão, assim, rachados, né? Quer dizer, tem esse pedaço aqui que precisa ser reformado, né? Sim, Dez é necessário, anos. é necessário uma reforma urgente Nós da parte a... estrutural. Nós... Aqui você está filmando aqui também essa parte do estacionamento, onde as grades estão quebradas, portões, né? é, é, muros... E pela noite aqui, se você passar aqui, você vai ver vários usuários de drogas que usam o espaço, moradores de rua que usam o espaço para usarem drogas e, e fica um local até perigoso à noite. Por trás aqui do, do teatro, nós tínhamos uma quadra de futebol de salão que era usado pela comunidade também, campeonatos, e foi esquecido, foi praticamente esquecido pelo município essa parte aqui, Dessa, dessa, dessas comunidades tão pobres e tão carentes, Giovanni. Quer dizer, você disse, são, você disse que são 10 anos que o teatro está fechado, não existe nenhuma produtividade cultural para a Grande Vitória. Nós estamos numa região de risco, onde as crianças, os jovens, as pessoas utilizavam esse espaço para pesquisa, para assistir filme, para ir ao teatro. Eu me lembro que aqui, quem veio aqui foi Chico Anísio, foi um sucesso, né? Quer dizer, o espaço está perdido e me parece que essa proposta de revitalização da região central, Eduardo, ela é fragilizada, né? É, não existe um projeto eficaz para revitalizar a região central e principalmente, em específico, o Teatro Carmélia, que é de extrema importância para a região. O que, que você acha que os prefeitos, os, o governador, os governadores anteriores, é, os deputados, não, não, não desenvolvem um projeto eficaz para a revitalização desse espaço? Giovanni, é, como eu te falei, a parte do teatro, a parte do cinema e biblioteca, elas são de extrema importância para as crianças, para os adolescentes, jovens, adultos. E as, a, precisaria hoje de uma política pública é, que viesse entrar em prática. Não aquela política pública de falácia, não aquela de papel, que só aparece mas, na eleição. mas que venha a ser assim, é, eficaz, que ela venha a funcionar. Porque você já mostrou toda a estrutura do teatro e a estrutura do teatro hoje está irreconhecível. Né? São 34 anos que existe esse teatro, ele é de 1986, 10 anos parado, ou seja, um espaço desse que poderia servir de, é de, 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 de suporte, de ajuda para várias impulsionar comunidades, a criança, o adolescente, impulsionar, é, fomentar a hoje a cultura, cultural. o teatro, o cinema e a educação com a biblioteca, Giovanni, está parado. Tá, virou um espaço, é, vamos ser mais objetivo, né? Virou uma zona, um espaço para o usuário de craco, não é isso, Eduardo? É, essa parte Porque aqui. Porque está aberto. Não é que o teatro eles entram lá dentro, mas aqui tem as grades que ficam abertas e muitas delas já foram retiradas. A pessoa pula e vem usar do lado aqui dentro, né, Eduardo? Isso, a parte aqui de dentro do Carmelo tem segurança. Mas aqui que eu te mostrei, o, o, o centro em si, a parte, a parte externa de si, o estacionamento, né? atrás, onde tem a quadra, que já foi local até onde já, já encontraram é, corpos, né? pessoas... Corpo Pessoas foram mortas e lançadas ali. Então, tudo isso, Giovanni, ela, ela é, hoje vem, vem trazer esse, essa situação de abandono, de tristeza 
lastimável para a comunidade, né? para as comunidades, eu na verdade. Acho, é, eu acho que, que precisa emergencialmente criar um projeto para atender os moradores da região. Né? Esse pessoal assume o poder e esquece, né, Eduardo? Se vocês não têm projeto para revitalizar o, a, o Teatro Carmelo, passa a bola para outro, né, Eduardo? Dá oportunidade é... para quem tem projeto para revitalizar o centro. É porque, como você falou, Giovanni, olha só, projeto existe, papel existe, não existe... Hoje, a prática, né? isso sair do papel e começar a funcionar e as comunidades terem a efetivação de um centro cultural novo, moderno, eficaz, uma biblioteca hoje decente, com livros capacitados para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idosos mesmo, que, que, que estão na terceira idade, que estão... É, é, oficina na, de, 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 de oficina, dança, oficina de, de teatro, teatro para os idosos, para várias pessoas. Enfim, para atender eu sei que, a Eu sei que agora, Giovanni, a situação agora não é uma situação viável, porque estamos vivendo né, na situação Existem de pandemia, né? mas nós, nós não estamos trazendo uma situação hoje por causa da pandemia, porque na pandemia nada... É, vai, ser, vai, vai, ser, vai ser solucionado. Sim. Mas estamos falando de 10 anos, Giovanni. 10 anos, anos que tá de fechado. esquecimento. São 10 anos, Eduardo, que sem produzir nada. 10 anos sem teatro, 10 anos sem cinema, 10 anos sem biblioteca. Isso é muito sério. Eduardo, você é pré-candidato é a vereador? Giovanni, eu sou do PSL, sou pré-candidato a vereador aqui de Vitória. Eu quero agradecer a sua oportunidade é, que você me deu porque é, eu faço parte desse centro cultural aqui, eu cresci, eu vi, eu vi no, na década de 90 né, vários, vários desenhos, vários filmes, várias apresentações teatrais, usei biblioteca aqui e eu te agradeço essa oportunidade por estar falando sobre esse espaço que foi esquecido, porque existem vários espaços de Vitória, mas eu estou falando de teatro, um... Teatro Carlos Gomes está fechado, né? Sim, mas eu estou falando de um espaço onde eu cresci é. e aonde... Onde, é... onde, 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 tá, onde é um espaço mais democrático, né, Eduardo? Porque Sim, tinha biblioteca, a... crianças usava, adolescentes... A gente tem que lembrar, Giovanni, o seguinte, que essa região é uma região mais carente, é uma população pobre, é uma população, é, às vezes, até marginalizada por outras regiões. Então, essa, essa, essa região aqui, ela é extremamente necessitada de um centro cultural centro hoje, cultural. revitalizado, reformado é. e modificado. Pô, aqui pode fazer um centro cultural, movimentar o teatro, movimentar o cinema novamente, botar uma salinha de computador para atender aquele, aquele criança, aquele adolescente que, que não tem computador em casa para fazer na própria, pesquisa. Sim, na própria biblioteca você já pode ter essa parte de informática. Eduardo, é, só lembrando né, que nós estamos aqui num espaço público, nós é, podemos entrar aqui, não é verdade, Eduardo? Sim, Somos isso aqui é público, público. Nós podemos gravar, então é um fazer um serviço para a sociedade sobre a situação que está aqui. Não tem o menor problema, não, né, Eduardo? Não, não tem nenhum problema. É um espaço público, é, autorização de imagem. Pode isso ficar aí. tranquilo, então, Giovanni. Então você aí que de repente está falando, ah, foi lá no Teatro Carlos, Teatro Carmelha, gravou. Isso aqui é um espaço público. Nós podemos entrar e está tudo aberto. Se o usuário de crack pode entrar, por que, que a gente não pode entrar, né, Eduardo? Para fazer um vídeo mostrando para as nossas autoridades que precisa revitalizar isso aqui. Eu tenho certeza que esse ano, com esse vídeo, muitas pessoas vão pensar em desenvolver projetos futuros. Eu agradeço você, Eduardo, ficamos por aqui. Eu Meu te agradeço, é... Giovanni, boa tarde. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver. Nos acompanhe pelo YouTube, se inscreva, é, fascina o sininho lá, dá um ok para aumentar as nossas visualizações. Se você é de alguma liderança comunitária e quiser participar, é só entrar em contato conosco. Até mais ver, abraço.